നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒബിയോ സ്റ്റുഡിയോ ആണ് ഒബിയോ സ്റ്റുഡിയോൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു വീഡിയോ ലെക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒബിയോ സ്റ്റുഡിയോ ഒരു ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വോയിസിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വിൻഡോസ് വേർഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷനിൽ എങ്ങനെ വോയിസ് കൊടുത്ത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒ ബി എസ് സ്റ്റുഡിയോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിൻഡോസിൽ എൻ്റെ മെഷീനിൽ ഒ ബി എസ് സ്റ്റുഡിയോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇത് ഒ ബി എസ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഈ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഓൾറെഡി ഈ സോഴ്സസ് കണ്ടില്ലേ ഈ സോഴ്സസിൽ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ള ടൂൾസ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒ ബി എസ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ കയറുന്ന ഒരാൾ ഈ സോഴ്സിൽ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ ആദ്യം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണം അത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല നേരെ ഈ പ്ലസ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ഒ ബി എസ് സ്റ്റുഡിയോൻ്റെ അവൈലബിൾ ബട്ടൺ എല്ലാ ടൂൾസും ഇവിടെ കാണിക്കും നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതാണ് ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ ലിനക്സ് വേർഷനിൽ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ പേരല്ല ഞാൻ കണ്ടത് അവിടെ സ്ക്രീൻ ക്യാപ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ പേരാണ് കണ്ടത് ലിനക്സിൽ അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ പ്രസ് ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വരും ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ ടൂൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഓക്കെ കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വരും ഇത് ചെക്കിൻ ചെയ്തിട്ടിടണം ക്യാപ്ചർ കേഴ്സർ കേഴ്സറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് വേണോ വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൗസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റും കൂടി ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യും നമ്മളൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ മൗസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഉള്ളത് നല്ലതാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടിട്ട് ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ക്രീൻ വരും ഇവിടെ കണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു ടൂൾ ഇവിടെ ആഡാവും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഒരെണ്ണമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് വേണ്ട ഞാൻ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ സിമ്പിളാണ് ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക താഴത്തെ മൈനസ് ബട്ടൺ അമർത്തുക എസ് എഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് പോയി അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ ടൂൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണത് ഇനി ഇത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് റെക്കോർഡിംഗ് എന്ന് എഴുതി കാണിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഒ ബി എസ് ഡി ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് റെക്കോർഡിംഗ് എന്നായിരിക്കും കാണണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ആ സ്റ്റാർട്ട് റെക്കോർഡിംഗ് പ്ലസ് ചെയ്യുക സ്റ്റാർട്ട് റെക്കോർഡിംഗ് പ്ലസ് ചെയ്യുന്ന സമയം മുതൽ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് റെക്കോർഡിംഗ് കൊടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഞാൻ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഒ ബി എസ് ക്യുക്ക് എന്നാണ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അത് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഫുൾ സ്ക്രീൻ മോഡാക്കി ചെയ്യാം വേണ്ട ഇതിപ്പോൾ എന്താണോ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഈ ഒ ബി എസ് സ്റ്റുഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം നമുക്ക് വോയിസും കൊടുക്കണം വോയിസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വോയിസ് കൊടുക്കണം വോയിസ് കൊടുക്കാൻ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് ഒന്ന് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഓഡിയോ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടേക്കാണ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഓഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ നിന്നോ അങ്ങനെ സിസ്റ്റത്തിൽ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ സ്ക്രീൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയോ അങ്ങനെ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് സൗണ്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനുള്ള ടൂളാണ് ഈ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഓഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ വീഡിയോ ലെക്ചേഴ്സ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഓഡിയോ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടായിരിക്കും കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഓ
ഓക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണമാണ് ആ സ്ക്രീനിൻ്റെ ടോപ്പിൽ വീഡിയോ ക്യാപ്ചർ വർക്ക് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് ഏത് ഓർഡറിലാണ് നമ്മൾ വെക്കണത് എന്നുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് കാരണം ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ ആണ് ആദ്യം വെക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് വീഡിയോ ക്യാപ്ചർ ഡിവൈസ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് വെച്ചാലുള്ള കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഈ വീഡിയോ ക്യാപ്ചറിൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചർ എപ്പോഴും താഴെ വെക്കണം ഓക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ക്യാപ്ചറിൻ്റെ മുകളിലായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിരിക്കണം നമ്മൾ ബാക്കി പുതുതായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ടൂൾസ് എല്ലാം നമ്മൾ വെക്കണത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങോട്ട് വേണേലും മൂവ് ചെയ്യാം എവിടെ വേണേലും കൊണ്ട് വെക്കാം ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കണ്ട എവിടെ വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് വെക്കാം ഈ ബ്ലൂ സ്ക്രീനിൻ്റെ പുറത്ത് പോയത് പുറത്ത് പോയാൽ അത് കട്ടായി പോകും കണ്ട ആ വി അത്രയും പോർഷൻ ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തണം പിന്നെ ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്കെയിൻ്റെ സൈസൊക്കെ മാറ്റാം വലിച്ച് ഓ സോറി മാറിപ്പോയി ഇതിൻ്റെ സൈസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇത് കണ്ടത് വലുതാകാം ചെറുതാകാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സൈസിൽ അതിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രസൻറ്റേഷൻ എടുത്ത് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ടോപ്പിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ വീഡിയോ ഈ ഷൂട്ടിങ് സമയത്ത് കാണ കാണത്തില്ല അത് പക്ഷേ ബാക്ക് എൻഡിൽ ഇവിടെ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും പോർഷനിൽ ബാക്ക് എൻഡിൽ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് പക്ഷേ ഈ നമ്മൾ നമ്മൾ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണ കാണില്ല പക്ഷേ അത് ബാക്ക് എൻഡിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഒരു ടൂൾ കൂടി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാട്ടർ മാർക്കിംഗ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ ചില ന്യൂസ് ചാനലൊക്കെ കാണില്ലേ ചാനലിൻ്റെ പേര് ഇങ്ങനെ വാട്ടർ മാർക്ക് ചെയ്ത് പോകണത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാട്ടർ മാർക്ക് സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേരോ കോളേജിൻ്റെ പേരോ നിങ്ങളുടെ പേരോ എന്തെങ്കിലും വാട്ടർ മാർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഒരു ടൂളുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിലും പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കാനില്ല ഓക്കെ കൊടുക്കുക സെലക്ട് ഫോണ്ട് എന്ത് ഫോണ്ട് വേണം ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ള ഫോണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം റെഗുലർ അതിൻ്റെ സൈസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് സൈസ് കൊടുത്തു ഓക്കെ കൊടുത്തു മാറ്റർ ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യും ഞാൻ മാറ്റർ മാത്തമാറ്റിക്സ് അടി ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ മാറ്റർ എന്താണോ വേണ്ടത് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഇതിൽ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കളർ നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്ത് കളർ വേണോ അതിവിടെ സെലക്ട് കളർ കൊടുത്ത് കളർ സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്ത് കളർ വേണോ സെലക്ട് ചെയ്യാം കളർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ കളർ മാറി ഒപ്പോസിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാം എത്രത്തോളം ഒപ്പക്ക് വേണം എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുക ഒരു ഒരു സിക്സ്റ്റിയിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ വന്നാൽ എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഒക്കെ മതിയാവും ഒപ്പോസിറ്റി ഇത്രയും പോർഷനാണ് സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്ത് വരണത് അപ്പോൾ അതിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ വേണോ വേണ്ടേ അതെത്ര വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത് നോർമലി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാനാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറിൻ്റെ ഒപ്പോസിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്കത് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തെളിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ ഈ ബാ ഈ ബാ അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും കൂടി നമ്മുടെ ആ സ്റ്റാമ്പിലുണ്ടാവും നമുക്ക് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വേണ്ട ടെക്സ്റ്റ് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പോസിറ്റ് ഫുൾ അങ്ങ് സീറോയിൽ ഇട്ടാൽ മതി പിന്നെ എൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് എവിടെ വേണം എന്നൊക്കെ അലൈൻമെൻറ്റ് അവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഔട്ട് ലൈൻ ഇതൊക്കെ ഫോണ്ടിൻ ഈ ഫോണ്ടിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താനുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പല ടൈപ്പ് ഫോണ്ടൊക്കെ വരും അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ സ്റ്റാമ്പിങ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഈ സ്റ്റാമ്പിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ എവിടെ വേണേലും വെക്കാം സെൻറ്ററിൽ വേണേൽ സെൻറ്ററിൽ വെക്കാം സൈഡിൽ വേണേൽ സൈഡിൽ വെക്കാം എവിടെ വേണേലും നിങ്ങൾ ആ സ്റ്റാമ്പിങ് വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി എഗെയിൻ ഞാൻ അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് ഞാൻ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് കയറി വീഡിയോ എടുത്തു ഇപ്പോൾ എഗെയിൻ നമ്മൾ ആ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന എന്താണോ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ
അപ്പോൾ റെക്കോർഡിങ് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഫോൾഡറിൽ പോയി നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഫയൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിലെന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ